Hola amigos, soy Mía. Si eres nuevo aquí, hace un año me enamoré de Turquía, por lo que hice un parón en mi proyecto de viaje hasta Filipinas para descubrir la cultura de este maravilloso país. Sencillamente porque la gente de Turquía es increíble. Después de un año repleto de buenos momentos, llega la hora de continuar con el viaje. Por lo que durante los dos últimos meses me he dedicado a preparar mi casa rodante para la siguiente parte del viaje, Irán, Pakistán e India. Y para celebrar que todo está listo, hemos venido hasta la ciudad de Adana para darnos un festín. Así que si no quieres perderte esta o las próximas aventuras, no olvides de suscribirte al canal antes de que empiece el vídeo. Buenos días, hoy es un día un poquito agridulce porque eh, aunque vayamos a ir a descubrir una nueva ciudad, que por cierto si no lo sabéis estamos en Adana, va a ser el último día que Baran y yo estemos juntos porque bueno, después de haber sopesado un poco la crisis económica que hay en Turquía, la subida del diésel a causa de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues él se ha dado cuenta que su situación económica no es tan buena como para poder emprender un viaje así de largo como yo lo quiero hacer. Y entonces va a ser el momento de separarnos porque, eh, bueno, yo mañana voy a empezar a ir hacia el este para llegar a la frontera con Irán. Y él pues no puede asumir el gasto económico de poder continuar con nosotros y va a ir hacia el otro lado, hacia el oeste, hacia Marmaris, que es donde va a instalarse. Y bueno, me da mucha pena porque hemos pasado unos cuatro meses increíbles. Eh, me ha hecho darme cuenta que para querer a una persona y tener una buena amistad con alguien no necesitas ni siquiera hablar la misma lengua, que la energía que tenemos dentro de nosotros es mucho, mucho, mucho más potente de lo que pensamos. Y la verdad que tengo que decir, y voy a intentar no llorar diciéndole porque la verdad me emociono mucho porque le quiero mucho, creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado en el viaje, así que desde aquí te digo un beso y ahora dejo de hablar porque si no me voy a poner a llorar. Los que ya no me seguís sabéis que soy muy emotiva, ¿vale? Entonces es muy fácil hacerme llorar si, si quiero a la persona. Que mmm, vamos a ir a descubrir la ciudad de Adana hoy porque nos han dicho que aparte de ser muy bonita, la comida aquí es increíble y sobre todo los dulces, que ayer me trajeron algo que se llama lukum, que es típico en Turquía, es el turquís, famoso Turkish Delight. Y me lo trajeron de zanahoria, ¿vale? Y yo soy fan de la zanahoria, por si no lo sabíais. Así que conmemorando que voy a comer muchas cosas de zanahoria hoy, me he puesto mis uñas naranjas y vamos a ir a descubrir todos estos manjares y todas estas cosas. Voy a ir a ver si los chicos están preparados. Nadine se está arreglando. Y bueno, Max va a venir también. Voy a ver si estos chicos eh, están ya listos y preparados para la acción. Estamos aparcados en pleno corazón de Adana, en este parking que la verdad es un lujo porque tienes agua, tienes baños y tienes un montón de espacio y es completamente gratuito. Tenemos que decir que está hoy completamente lleno de gente, que como lo veis aquí detrás, porque esta semana se celebra un momento importante en la ciudad de Adana, que es el Festival Portacal, que significa naranja, que es cuando todas las naranjas se recogen y entonces aquí al lado, como a unos dos kilómetros, hay un festival muy grande que comienza mañana. Así que si tenemos suerte y no llueve, os lo enseñaré. Bueno, pues Baran nos va a venir a ver un poco más tarde porque va a venir el... ¿Cómo se dice? El jefe del ayuntamiento, que no sé cómo se dice en español. Eh, sí, en español. Mayora. Mayora, no, mayora no. Alcalde, el alcalde va a venir a verle, entonces no tiene cosas mayores que hacer, así que vendrá un poquito más tarde. Y ahora sí, nos vamos a ir a visitar la ciudadana. Guys, are you ready for Adana? Of course. Of course, let's go. Let's go. Nos estamos acercando a la ciudad, al centro de la ciudad y bueno, os he dicho antes que hay un festival y aquí lo tenemos detrás, estamos dando una vuelta por el parque para mirar un poco, no nos vamos a parar porque es muy grande y queremos venir a visitarlo bien mañana, así que mañana os lo enseñaré tranquilamente, pero parece gigantesco y hay un montón de puestecitos, hay un montón de ambiente. Y bueno, aquí hablando con los amigos, estábamos pensando qué vamos a hacer hoy en la ciudad de Adana y hemos pensado que vamos a intentar ver ¿Qué podemos comer por 10 euros? Que son 150 liras. Así que vamos a ver si nos llega... ¡Wow! Estoy viendo desde aquí la mezquita, la más grande de Adana, y es increíble. Chicos, tengo que hacer una corrección porque aquí los dos me están corrigiendo que he dicho eh, 10 euros por los tres, 
pero quería decir 10 euros por cada uno, porque si yo tengo que comer con las migajas que me dejen estos dos con 10 euros, entonces tengo que venir a casa llorando, ¿vale? <risa> Bueno chicos, no me creo lo que acaba de pasar, vamos a intentar hacer un vídeo para Reels con estos caballos aquí, con la mezquita detrás. Nadie le está explicando a la gente lo que tienen que hacer, o sea, son policías, imaginaros cómo son guay la gente en Turquía, tío. Mirad lo que está pasando, no me lo puedo creer, esto es increíble. Gule gule, gurushurus. No lo di en todos los vídeos y no me quedan a gusto, pero es que veis día a día en cada vídeo cómo la gente aquí es increíble, o sea, mira, mira. ¿Cómo corren alrededor de nosotros? Oh. <gülüyor> What is this? Ham maddesi. Ham maddesi. Özü. Uh -huh. Özü. Okay. Ham maddesi. Ham maddesi. Ham maddesi. Ham maddesi. Ham maddesi. Ham Bueno, tenéis que acordaros siempre que cuando venís a visitar un lugar de culto como es una mezquita, lo primero que tenéis que hacer es cubriros los brazos y las piernas, y si sois tanto siendo chica como chico, ¿vale? Y si sois chica, acordaros que tenéis que venir siempre esperar, con una pequeña pasmina para cubriros el pelo, porque está completamente prohibido para las mujeres enseñar el pelo, pero con que os pongáis así, pues, ya valdría. Así que bueno, acordaros siempre de llevar un pañuelito con vosotros cuando vengáis a visitar ciudades si queréis visitar mezquitas, porque lo necesitaréis. O sea, de verdad, os lo digo, es increíble. Me recuerda muchísimo a la mezquita, la pequeñita, que se llama Rustem Pasha en Estambul. Y bueno, me imagino que se tiene que parecer bastante a la Blue Mosque. Nosotros, como la vimos tapada, pues no puedo deciros, pero por los dibujos parece, se parece bastante. Es, eh, se llama Savansi Merkez Kami. Perdonadme si lo he dicho mal. Tengo que decir que es enorme, es majestuosa y es preciosa es la segunda mezquita más grande de turquía la primera es la de estambul la grande y se parece muchísimo muchísimo a la mezquita azul sobre todo porque tiene seis minaretes que es una cosa característica en las nuevas mezquitas que están construyendo ahora esta relativamente nueva y es la tercera con minaretes con seis minaretes en turquía como la mezquita azul y la grande en estambul podéis apreciar los detalles son increíbles está toda la parte frontal llena de azulejos la cúpula es increíble con todos los dibujos es súper bonita la verdad es que cada mezquita que entramos es una sorpresa porque son todas completamente diferentes aunque se asemejan varios motivos pero son o sea, son preciosas, es que no tengo palabras y la paz que se respira aquí dentro de verdad, no os lo podéis imaginar es increíble well, let's go eat something quiero probar eso, ven, come, come come, come. come Max, come, I want to try something esta cosa es típica de Turquía y todo el mundo me ha hablado de ella y yo quiero probarla uh, vamos a probar esto, es como un zumo Exactamente, no sé de qué es, porque yo sé que eh, me lo han dado, me lo han dicho que esto es típico de Adana, pero no sé qué es exactamente. Creo que es zanahoria, no estoy segura. Vamos a probar. Uy, me da miedo. Es, es algo fermentado. Mm. I like it. Es kefir, es kefir. Es kefir, es fermented carrot juice. 60 céntimos por dos zumos. Que ya veis lo grandes que sois. Es natural. Carrot. Organic. Organic, ya. Yeah. A ver. Chocusar, te sé culer. Te sé culer. Gule, gule.
I put it in English. Oh, Max, we should uh, try the churros today. Yeah, we are going to try. No, I'm so hungry. How much? Two, three, five. Esto nunca lo habíamos probado, ¿verdad? No, ya me lo vi. Mmm, mira, eh. Está buenísimo. Creo que es mi dulce favorito en Turquía ahora mismo. ¿Te tío también? ¿Qué cosa es la crema? No sé. Es du flan, me da du flan. ¿Te gusta? ¿Cómo cuánto? Mm, como si es un de mis mejores desserts en Turquía. On dirait qu'il y a du pudding dedans. Es verdad, pudding. Está buenísimo. Creo que me voy a comprar muchos de estos hoy. 52 eh, liras son más o menos unas 4 euros, 3 euros 50, algo así. What is the name? Saz. Saz. Estas son las guitarras turcas, chicos. Mira qué bonitas son. Y las hace él todas. You made it? Yes. Ya? Wow. Nice. Gule gule, amigo. Yeah. Parece que estamos ya llegando al centro de la ciudad, aquí se huele más el ambiente festivo del centro. Hay música, hay un montón de tiendas, un montón de puestecitos, como en todos los centros de las ciudades. Y ahora nuestro objetivo es encontrar un... ¡Hola! ¡Faria! Yes, yes, Turkey, made in Turkey. <laughs> La gente es súper agradable y siempre me dicen alguna palabra en español, así que es muy divertido. El objetivo de ahora es encontrar un sitio donde podamos comer algo, porque aunque hayamos comido el pequeño burek y los dulces, la verdad es que hace hambre. Lo que pienso que como Adana es bastante popular por el kebab de Adana, para nosotros que somos vegetarianos, parece que va a ser bastante difícil encontrar algo. Eh, ¿Right o straight? straight. Yo sigo diciendo que para nosotros va a ser complicado de encontrar algún restaurante vegetariano o algún uh, sustitutivo vegetariano para el kebab. Pero bueno, somos positivos, somos optimistas y esperamos poder encontrar algo para comer porque si no vamos a morir de hambre durante todo el día. What did you order? Uh, atom. Atom. ¿Y qué es? Look. Wow! Ooh, look at this! Two chocolates. Mmm! It's cold. 14 TL. Mmm! 14? Mm. Ah, nice! It's like one euro. Wow! With frozen banana. Un euro banana. por todo esto. Un euro por todo esto, vale? Frozen banana! <laughs> It's really good. Why is it kebab? Dada? Peut-être. ¿Quieres comer carne? No. Yo me voy a kebab de Atana. A ver, es que la verdad que todo el mundo nos está diciendo que tenemos que probar un kebab en Turquía. Y que Adana es el lugar donde tenemos que hacerlo. Yo tengo que decir que hace como 15 años que no como carne. Y que la verdad que ni me apetece. Pero, pero, ahora que estoy aquí y siento el olorcillo este, pues no sé, igual sí, ¿no? Y que justo nos hemos venido a tomar un zumo a unos 10 metros del mejor kebab de toda Adana. Yo no sé si es que es el destino. A ver, chicos, yo no soy partidaria de que comáis carne. De hecho, me hace una guarrería. Así que no sé si voy a comer un kebab, ¿vale? Tengo que decirlo. Pero Nadine se está poniendo pesado con que le apetece probarlo. ¿Cómo le voy a dejar solo yo al chico, no? Como quieres, yo te faço pa. Tengo mucho hambre, amigos. Voy a comer un muerto. No se dice muerto. Si son el kebab o falafel. Dilo en español. Si tienen una kebab con falafel, voy a coger el kebab con falafel. Pero si no tienen, voy a coger un kebab con mesa para probar. ¿Con mesa? Sí. ¿Qué es mesa? Mesa. Mesa. Carne. Carne. Oh. Dios, ¿Mesa qué es? Mesa eso. Es en, claro, la table, la table. La table. Oh. ¿Pero qué es? ¿Por qué has dicho mesa? ¿Es en yugoslavo? No, no sé. Meso. El petatro yugoslavo. No, oh, el pobre que confunde idiomas. Nos han dicho que este es el mejor kebab de toda Dana. 
y o sea, viendo la mesa de la gente parece que se come súper bien y pienso que no solo hay cosas con carne que también hay cosas vegetarianas pienso no estoy segura <risa> Meat, yes. meat, meat, yeah. meat, 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 meat. Yeah, but this could be something else. Tabuk, pule, chicken. We are meat killers. We are meat killers. Right? <laughs> Moi, je vais prendre un simple donner parce que j'aime la viande que j'ai vue. Elle avait l'air super bonne, donc je vais la goûter. Mais la je goûterai, tu me seras goûter le tournoi de nain un peu. La viande de vache. Oui, je préfère la viande de vache. No sé. Cuando estábamos en Filipinas, Nadim probó carne y yo dije que yo no iba a comer carne nunca más en mi vida. Pero como la vida nunca hay que decir nunca, la vida hoy me ha enseñado que era tonta por haber dicho no. Porque nunca se sabe. Esta es toda nuestra comida. Bueno, pues es el momento donde... Bueno, Nadine parece que está disfrutando su kebab porque no puede ni esperar para probarlo. Es el momento donde Mia, después de 15 años, si consigo poner la cámara bien, que no se caiga, Va a probar un kebab. ¿Habéis visto qué pinta tiene esto? Es que parece una, una pija. O sea, esta es la forma que tienen los kebabs en Turquía. Wow. Wow. No es mal. ¿No? It's okay, yeah. For me, it's not like, it's like wow. I, I'm sad to... Uh, Nothing to that I miss. Yeah. yeah, me too, the same thing. Pero Nothing that I miss. está bueno. <laughs> La verdad que no voy a decir que está de puta madre. <laughs> mm. Max, tenemos que decir que lleva 10 años sin comer carne tampoco, que aquí los tres somos vegetarianos. Yo no dejé de comer carne porque no me gustaba la carne. Dejé de comer carne porque no quiero matar a los animales. Pero yo tengo que decir que yo antes, que mi madre, mis hermanas y toda mi familia lo puede decir, comía carne roja, amaba la carne cruda. Entonces yo no dejé de comer carne porque no me gustara. No lo echo de menos, pero a ver, yo entiendo por qué la gente come carne. Aunque no sea un buen hábito, ¿eh? Para la salud, para la ecología y para el mundo y los pobres animales. ¿Cómo ha sido comer un kebab uh, después de tres años siendo vegetariano? Ça va, c'est bien descendu, mais j'ai pas très envie de recommencer parce que je sais pas, c'était pas non plus aussi exceptionnel que ce que je l'imaginais de manger de la viande. Et... Non, non. Je ne pas manger. Le hôtel est bon, mais c'est bon. Il était meilleur que ton kebab Non. Non C'est meilleur le tien Mais, euh, voilà, il faut aussi que vous compreniez qu'on n'est pas spécialement fermé, on n'est pas des intégristes sur le. Extrémistes. Extrémistes sur le fait de manger de la viande ou pas. Personnellement, on ne peut plus en préparer, on ne peut pas en manger, on n'a pas envie de le payer pour en manger. Mais, mais voilà, si on a sur une table ou quelque chose, ou si tout le monde nous parle de ça, bah, pourquoi pas, on peut essayer une fois. Mais voilà, on a essayé, on a essayé, c'est tout. On n'en mangera pas plus. Ok, how much is How much is Wow, I was right Spain. Spain. Alemania. Evet. Wow, çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir şey buraya, bak şimdi buraya. Hadi bakalım. Güle güle. Sağ olun, güle güle. Teşekkür ederim. Goodbye. Bueno, Max va a comer el sicofte, que es esto que como yo siempre, que es como una especie de kebab vegetariano que se hace a base de bulgur, que ponen menta y ponen ensalada y está súper rico. ¿Dónde eres? España. España, ok. España, hola. 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 España. Hola. Hola. Good. Echan como una salsa de granada que lo hace estar súper delicioso, pero yo sinceramente ayer me comí uno y me di cuenta que he comido tanto que ya ni me apetece comerlo. Y aparte que ahora mismo estoy súper llena, no sé cómo Max puede seguir comiendo, tío. Max, eres una máquina de comer. Food machine. Te <risa> Tengo a este hombre tan simpático con el que estaba hablando mientras que Max cogía su psicofte y me ha regalado unos calcetines. O sea, que no es bonita Turquía, de verdad. O sea, no por el hecho de que me regalen cosas, que mola un montón. Es por el hecho de que la gente es maravillosa, que da igual con quién hables, en qué momento hables, ellos te van a dar todo. Y mirad, mirad. 
¿Dónde están cetines rosas? ¿Qué más te puedo pedir en la vida? You see the floor? Yeah. You can see on the floor how good the sweets are because as better the floor is, as better the, the sweets. The normal people floor. It's like polished. <laughs> And colorful. Uh, so, so many people walked on it. So it's polished. No. No, no, it's, it's, it's polished because uh, good. Good quality. Uh -huh. Oh my god. Yeah, it's a good, a good idea that the floor is so polished that so many people walked on it, so so many people came here. <laughs> Yeah, you can, uh, you can see it like this. This is also a nice idea. It. It's a good point. Good point for Nadine. Let's buy some sweets. I don't want to buy any sweets anymore. Uh. Marava! Mirad, qué bonito! Wow, it's muy grande! Wow! Qué secular! Qué guay esto, eh? La fábrica de detrás. Uh, nos van a llevar a la parte donde se hacen los lucum. Increíble. Mira qué guay. Wow. Mmm, es muy bonito. Wow. Oh, te chécule. Y biscuit. Gul. Gul. Mmm. Nice. Esto sí que mola, que ahora me puedo ir de Turquía diciendo que he estado en una fábrica de lucum, que es lo que más me gusta del mundo. Te sé, culer. Gule, gule. Mmm. Qué guay. en casa oh, por fin en casa hemos llegado justo a tiempo antes de que el sol se vaya del todo para no morirnos del frío y ahora vamos a sacar a las bestias hola. pardas hola 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 pues ahora nos vamos a poner abrigos y vamos a sacar los perros y nos vamos a ir para el festival. Pero antes de eso y antes de deciros adiós, tenemos que deciros cuánto dinero nos ha quedado de todo esto porque al final, como hacía frío y nos hemos venido antes y no hemos cenado en la ciudad, pues nos sobra mucho dinero. Yo al final he gastado 73 liras, que son al cambio unos 6 euros. Moi j'ai dépensé 99 liras, donc ça fait à peu près 7 euros pour toutes les sucreries et pour tout ce que j'ai acheté. Yeah, I paid around uh, 70 liras. 70 liras. Así que como veis, It was really cheap. comer en Turquía en Adana ha sido super barato. Y yeah, encore de la And we are completely satisfied. <laughs> <Yeah>. <laughs> completely. Así que chicos, ahora sí os voy a decir adiós. Si os ha gustado el vídeo. Darle a like, suscribiros y sobre todo uh, comentar. Porque pues hoy, hoy estamos, estamos en Adana, en Adana pero, pero mañana, mañana estamos en nuestro sitio. Hasta, Hasta luego. luego.